हेलो भिवार्स आज के भिडियोते ट्रांसफर्मारे इफिसियसि रिलेटेड डिटेल्स डिसकाशन करार चेषा करब एक्चुअल इफिसियसि टपिकटी आसने जा खुटीनाटी जागो सम्पर् विस्तारित आलोचना कर चेषा करब आज के क्लस की अनेक बस इम्पर्टेंट कारण इफिसियसि टपिकटा बला जाए ट्रांसफर्मारे मोस्ट इम्पर्टेंट टपिकर मध्य एक ठीक है इफिसियसि ट्रांसफर्मारे ये इफिसियसि एरपर आर एक आर्ले इफिसियसि यो आसले खूब ही एडभांस टपिक सो भिडियो अवश्य स्कीप ना कर सम्पूर्ण देख चेषा कर आशा करी अपना सब किस क्लियरलि बुझते तो देखो ये इफिसियसि मैथ नहीं अने के अनेक रकम कन्फ्यूशन है तो देखो जे क्षेत्र करब हमें इफिसियसि आलोचनाटा शुरू करब तब तो भिडियो शुरू कर आगे अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ट्रांसफर्मारे ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन ता बुझते सुविधा हो तो क्षेत्र करब इफिसियसि मान तो सबा जी ये परिचित हमारा जे पी आउट डिवाइडेड बी इन तैना एकदम सीम्पल पी आउट डिवाइडेड बी इन तो ये बेसिकाली ट्रांसफर्मारे क्षेत्र पी आउटा पी आउटा पी आउटर मत ही रखब जस्ट ये पी इन के भेगे हमें क्योंकि लाइक लिखते परि पी आउट और पी इन मान कि देख तो जिन लिखते परि कि ना इनपुट मान कि इनपुट मान एक इनपुट और आउटपुटर मध्य हमें जानी मजखान लस आगो तो खूब ही बेसिक जिन अपा सबा जान अर्थात पी आउट प्लस पी लस तो ये हमारे बेसिक इक्वेशन तो यार भर ये लसर भर आ ट्रांसफर्मारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल लसर भर दोटो फांगशन आटे एक हे कपाल लस और एक हे कोल लस ये ट्रांसफर्मार मैथगुलोते मेकानिकल लस सम्पर् खूब एक बसि आलोचना नहीं बेसिकाली आलोचना आई कपाल लस और कोल लस टा नहीं क्योंकि अन्न्य जो मोटर जो इगू देखें मेशिने अन्न्य जो मेशिनगुल देखें सेगलते अपना देखे ये लसर भर फ्रिक्शन उन्डेज मेकानिकल लसगुलो एस ठीक है तेल ये जे क्षेत्र करब पी कपार सीइ एवं पी कोर कोर आयरन आयरन लस ठीक है अच्छा पी कोर यह प्रकाश कर लो ये कोर लसगला क्यों बेर करते हैं कोर लसटा आसल कन्सटैंट लस और कपाल लसटा एक्चुअलि हे वेरिएबल एक लस कि कारण वेरिएबल एखी आपनारा बुझे जाबी जदिवी एटार मैथ अलरेडी शुरू कर दिए जेहतु थे जार बोते इफिसियसि टपिकटा पढ़े दे आगे क्यों आगे क्योंकि इफिसियसि किस मैथ क्योंकि देहा आट इफिसियसि थिरी क्यों जान तरा पढ़े दिए दिए ठीक है थिरी तो देखो हमें आज के एक्सप्लेन कर देव कैन ओखने ये घटनागुल घटत जो घटनागुल आगे हमें घटाई मैथ करार समय तो देखो जे क्षेत्र करब जो पी कपार और हम पी आउट तो ये दोटो जिन एक्चुअल एक हमारे फुल लोड कथा कथा मन कर फुल लोड तो ये इक्ुएशन माथाय रखब और जदि मेकानिकल लस जो दिए दे कारण बोते दिए कोशन दिए दे क्योंकि कोर लसर सकते एक्सट्रा कर कपार प्लस कोर प्लस एक्सट्रा कर मेकानिकल लसटा जो हो जाए तो प्रथम मन करते फुल लोड तो फुल लोड कथाटार माना कि धरें जो एक ट्रांसफर्मारे के भि ए रेटिंग हमारे बीस के भि ए कथा कथा बीस के भिए जेको भैलू होते तो बीस के भिए और एर पावर फैक्टर हमारे जरोो पॉइंट एट जरोो पॉइंट एट पावर फैक्टर तो फुल लोड कथाटार मान कि ट्रांसफर्मार फुल्लि लोडे आर्था एर पर पुरोपुर प्रेसार विद्यमान ए रकम फुल प्रेसारे ए चलते से मैं फुल लोडे ट्रांसफर्मार चलते चलते से तर मैं एक क्षेत्र में बीस के भिएखने जो भैलूटा दे डिफल्ट आउटपुट भैलू अर्थात एक क्षेत्र में पी आउटपुटर भैलूटा हमारे कत सीम्पलि पी आउटर भैलूटा हमारे बीस के भिए के भिएर सकते पावर फैक्टर गुणन दी बेसिकाली पी आउटा पाई ठीक है अर्थात ये हे बीस इंटू जिरो पॉइंट एट सीम्पल तो कपाल लस ए कोल लस ये पड़े जा आगे हमें एब दिए देव हमारे मन कर हाफ लोडे चला ती घटना घटे आगे हमें आउटपुट आगे देखते आउटपुट आगे बोझार चेषा करते कि हाफ लोड तो हाफ लोड कथा मान तो अपना बुझते ही पड़ते हैं एर पर 
আগে তো ফুললি আমার এটা ইউটিলাইজ হয়েছে এখন আর ফুললি এটা ইউটিলাইজ হবে না ইউটিলাইজ হবে কত আমার যে ফুল যে পাওয়ারটা আছে তার অর্ধেক হাফ লোড এটা হতে পারে থ্রি বাই ফোর লোড যে কোনোটাই হতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট ভ্যালুটা আসলে কত হবে একদম সিম্পল জাস্ট ফুল লোডের জন্য আমার কত আমার রেটিং দেওয়া আছে দেখুন বিশ কেবি এ তাহলে এর সাথে জিরো পয়েন্ট এইট গুণ দিলে কি লোয়ার্ড ভ্যালু তাহলে বিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে হাফ লোড হাফ লোড মানে অর্ধেক পরিমাণ সে পাওয়ার আমার লোডকে প্রোভাইড করবে অর্থাৎ এখানে বেসিক্যালি আমার হবে হচ্ছে এটাকে হাফ দ্বারা গুণন সিম্পলি এটাকে হাফ দ্বারা গুণন একদম ক্লিয়ার একদম ইজি খুব একটা টাফ কিছুই না একদম আগে ফুল লোডের জন্য এখানে ওয়ান দ্বারা মাল্টিপ্লাই আর এখানে হাফ লোডের জন্য হাফ দ্বারা মাল্টিপ্লাই তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম একদম ইজি এরপরে আসুন আমাদের কোল লসটা কি হবে তো কোল লসটা আসলে কিন্তু আমি এর আগে বারবারই আমি বলেছি যে কোল লসটা হচ্ছে আমাদের আয়রন লস এটা কোনোভাবেই লোডের উপর নির্ভর করে না ঠিক আছে এটা কোনোভাবেই আমাদের লোডের উপর নির্ভর করে না এটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট লস অর্থাৎ আপনি ফুল লোডে চালান কি হাফ লোডে চালান কি আপনি যে কোনো লোডে চালান যে লোডেই হোক ওভার লোডে চালান যে কোনো লোডের ক্ষেত্রে কোল লসটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এইখানে যা কোল লস বের হবে কোল লস তো বের করার ওয়েও আছে ওপেন সার্কিট টেস্ট থেকে আমরা কোল লসটা পাই এর আগে আপনারা দেখেছেন অর্থাৎ কোল লসটা ফুল লোড হাফ লোড সব ক্ষেত্রে সেম থাকবে ঠিক আছে তাহলে কোল লসটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার আসুন কপাল লসটা কি ঘটনা ঘটবে তাহলে এই কপাল লসটা নিয়ে অনেক ধরনের সমস্যা হয় আমাদের তো কপাল লস মানে অ্যাকচুয়ালি কি আগে আমরা বুঝি যদি সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মার হয় তাহলে কপাল লস মানে আমরা জানি যে আই স্কোয়ার আর এখানে আর কি রেফার টু প্রাইমারি রেফার টু সেকেন্ডারি হতে পারে তো সেটা আমি উল্লেখ করলো না আমি কমনভাবে আই স্কোয়ার আর দ্বারা সিম্প্লিফাই করে লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এখন বিষয়টা দেখুন এই যে কপাল লসটা এটাকে কিন্তু আমি বলতে পারি ফুল লোড কপাল লস ব্যাপারটা বুঝুন এটা কিন্তু ফুল লোড কপাল লস যেটা কি না আমাদের আই স্কোয়ার আর এবার হাফ লোডের ক্ষেত্রে আমাদের কপাল লসটা কি হবে তো এটা নিয়েই আমাদের একটু সমস্যা কিভাবে আমরা হাফ লোডের কপাল লসটা বের করব তো একটা জিনিস দেখুন যে লোড অর্ধেক হয়ে যাওয়া মানে মানে লোড চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে আমাদের কি কি জিনিস চেঞ্জ হয় সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ধরেন যে লোড যতটুকু চেঞ্জ হয়েছে যে বিশ কেবি এ আগের লোড ছিল তো এখন হয়ে গেছে ধরেন যে হাফ লোড তখন কিন্তু আমাদের হচ্ছে হাফ ইন্টু বিশ তাহলে এসটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই রেশিওতে আমাদের এস ইজ ইকুয়াল টু আবার আমরা জানি ভি ইন্টু আই তাহলে আমাদের এস যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এস যেহেতু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই রেশিওতে অবভিয়াসলি এখানে ভোল্টেজ আই ভোল্টেজ এবং আই দুটোই কি চেঞ্জ হবে না প্র্যাকটিক্যাল কেসে কিন্তু ভোল্টেজ কোনো সময়ই চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে অর্থাৎ ভোল্টেজ সব সময় একই রাখে তা নাহলে আপনি লোডই চালাইতে পারবেন না ঠিক আছে অর্থাৎ ভোল্টেজকে কনস্ট্যান্ট যদি রাখা হয় তাহলে একটু ভালো মতো খেয়াল করুন তো এস ইস প্রপোর্শনাল টু কি হয় এখানে এস ইস প্রপোর্শনাল টু আই হয় অর্থাৎ এস যে রেশিওতে চেঞ্জ হবে আইটাও সেম রেশিওতে চেঞ্জ হবে অর্থাৎ আগের ফুল লোডের ক্ষেত্রে এটা ছিল আই স্কোয়ার আর এখন এই কারেন্টটা হয়ে যাবে আমাদের হাফ আই হাফ আই তাই এটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ পি সিউ এফ দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা হচ্ছে ফুল লোড কপাল লস ঠিক আছে পি সিউ এফ আর তাহলে এই পি সিউ হাফ লোডের জন্য এটা বেসিক্যালি হবে আমাদের হাফ আই তাহলে আইটা চেঞ্জ হয়ে হাফ আই হয়ে গেল তাহলে হাফ আই হোল স্কোয়ার ইন্টু আর আর এর ভ্যালু তো সেম ঠিক আছে তাহলে এটা বেসিক্যালি আমার কি রিটার্ন করছে দেখুন হাফ স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার আর আর আই স্কোয়ার আর মানে কি আই স্কোয়ার আর মানে হচ্ছে আমাদের আই স্কোয়ার আর মানে আমরা আমাদের হচ্ছে ফুল লোড কপাল লস ঠিক আছে এই কারণে ইকুয়েশনটা এইরকম তাহলে হাফ লোড হলে এরকম থ্রি বাই ফোর লোড যদি হয় তাহলে এই কপাল লসটা হবে থ্রি বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইন্টু পিসিউ এফ যে এখানে পিসিউ এফ সমান আই স্কোয়ার আর ফুল লোড কপাল লস তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তো এগুলো মোটামুটি মাথায় রাখলেই আমাদের এগুলো ম্যাথ করা আসলে কিছুই না ঠিক আছে তো বইতে এই জিনিসটাই আমাদের দেখুন এক্স দ্বারা সম্ভবত প্রকাশ করছে তো আমি ওই এক্স টেক্স দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করলাম না আপনারা জাস্ট এই জিনিসটুকু মাথায় রাখলে আপনাদের হিসাব করা আসলে তেমন কোনো কঠিন কিছুই না তো এটা গেল আমাদের ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সি
ইফিসিয়েন্সির ম্যাথগুলো আমরা এভাবেই এই সিস্টেমে আমরা সলভ করব আর কোল লসটা তো বললামই আমি অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট এবং কোল লস ধরুন যে কোশ্চেনের ডাটা দেয়া থাকতে পারে নাও পারে তো যদি না দেয়া থাকে ডাটা সরাসরি ইন ডাটা যদি না দেয়া থাকে তাই ইনডিরেক্ট ওয়েতে হয়তো বা ওই যে ওপেন সার্কিট টেস্ট টের ডাটা দেয়া থাকবে সেখান থেকে আপনাদের কোল লস বের করে নিতে হবে তো আমরা মোটামুটি ট্রান্সফর্মার ইফিসিয়েন্সিটা সম্পর্কে জানলাম তো এবার আমাদেরকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি যেটার জন্য আমাদের ম্যাথ আমি আজকে দেখিয়ে দেবো যদিও এটা হচ্ছে অলওয়েজ কপাল লস এবং কোল লস আমার হচ্ছে সমান হয় ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি ক্ষেত্রে তো আমি সেটা আজকে প্রমাণ করে দেবো প্রুভ করব ঠিক আছে ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমি প্রুভ করার চেষ্টা করব তো দেখুন তার জন্য আমি যে কাজটা করব আমাদের এত কিছু লাগবে না জাস্ট এগুলো মুছেছি এগুলো আমার লাগবে না এখন এগুলো তো আমরা বুঝতে পারছি ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের আর এগুলো নিয়ে কোনো রকমের কোনো কনফিউশন হবে না ম্যাথ করার সময় আশা করি তো দেখুন আমি লাস্টে যে জিনিসটা লিখছি আচ্ছা এখানে এই কোয়ালটা কেটে দিই আচ্ছা এটা থাকুক দেখুন তো আমি এই পি আউটটাকে কি পি আউটটা আচ্ছা পি আউটটা এভাবে না দিয়ে আমি ইটার ইকুয়েশনটা একটু ঘুরিয়ে লিখবো এভাবে দিলে আমাদের একটু এক্সপ্রেস করতে দেখুন এটা দেখে দেখে আমি কাজ করব আমি যেমন পি ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখতে পারি এভাবে আমি লিখতে পারি সেম সিস্টেমে আমি কিন্তু ইকুয়েশনটাকে চাইলে এভাবে লিখতে পারি নিচে পি ইনকে সেম রাখবো এখানে আমি পি ইনকে চেঞ্জ করছি পি আউটকে সেম রাখছি আর এখানে আমি যে কাজটা করবো পি ইনকে আমি সেম রাখবো তাই সেক্ষেত্রে পি ইন মাইনাস পি লস একদম সিম্পল একদম সিম্পল যা ওখানে করেছিলাম সেম সিস্টেম এখানে করে করলাম ঠিক আছে এখানে ইনপুটটা চেঞ্জ করছিলাম আর এখানে আউটপুটটা আউটপুটটা চেঞ্জ করলাম এটা খুবই সিম্পল জিনিস আপনারা সবাই জানেন তো এরপরে দেখুন আমি কিন্তু এই কোয়েশনটা চাইলে এখন লিখতে পারি আমাদের ভি ওয়ান পি ইনপুট মানে আমি কিন্তু ভি ওয়ান আই ওয়ান মানে হচ্ছে যে দিক দিয়ে আমি ভোল্টেজ দিচ্ছি ট্রান্সফর্মার প্রাইমারি দিয়ে যে ভোল্টেজটা দিচ্ছি তো এটা আপনারা সবাই জানেন যে ভি ওয়ান আই ওয়ান কস তিটা ওয়ান তাই না আর পি ইন মানে আমাদের ওই একই ভি ওয়ান আই ওয়ান কস থিটা ওয়ান মাইনাস তাহলে কি কি লস আছে একটা হচ্ছে কপার লস আর এটা হচ্ছে কোল লস তাহলে কপার লস মানে অ্যাকচুয়ালি কি এখানে আমি চিন্তা করতেছি প্রাইমারি সাইড তাহলে এখানে আমি কপার লস হিসেবে চিন্তা করবো রেফার টু প্রাইমারি অর্থাৎ আই ওয়ান স্কোয়ার আর ও ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কি কপার লস মাইনাস আমাদের আরেকটা লস কি আছে কোল লস তাহলে কোল লসকে আমি পিসি ছিল এই পিসি দ্বারাই প্রকাশ করলাম পিসিতে আমাদের কোল লস আর এটা হচ্ছে আমাদের কপার লস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইটা এখন আমাদের বের করতে হবে ট্রান্সফর্মারের ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি তো ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সির জন্য আপনারা তো এইচ এস সিতে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কনসেপ্টটি করেছেন সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা এখানে কাজ করব অর্থাৎ এটাকে বেসিক্যালি যে কাজটা করতে হবে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে কার এক্সপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েশন তো করব তার আগে মনে হয় ইকুয়েশনটা একটু সিম্প্লিফাই করে নেওয়া যায় এখানে এই যে হট দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করে দিই আলাদা আলাদাভাবে তাহলে এটা আসে প্রথম রাশিটা আসে ওয়ান মাইনাস একটা আই ওয়ান একটা আই ওয়ান কাটা যায় তাহলে আই ওয়ান ইন্টু আর আর ও ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান কস্তিটা ওয়ান মাইনাস পিসি ডিভাইডেড বাই জাস্ট আলাদা আলাদাভাবে সবগুলোকে ভাগ করে দিলাম কিছু না হট দ্বারা ভি ওয়ান আই ওয়ান এগুলো সিম্পল অ্যালজেব্রা এই কাজটাই এখানে করতেছি কস্তিটা ওয়ান তো এবার আমরা কি কাজ করবো এবার আমরা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কনসেপ্টটা কাজে লাগাবো যেহেতু ম্যাক্সিমাম ইফিসিয়েন্সি আমরা বের করতেছি অর্থাৎ এটাকে উভয় পক্ষকে ডিফারেন্সিয়েশন করবো আমি কত দ্বারা এখানে ভেরিয়েবল হিসেবে ধরবো হচ্ছে আই ওয়ানকে ঠিক আছে আই ওয়ানের রেসপেক্টে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করে দেবো তাহলে ডি আই ওয়ান 
তাহলে ডি আই ওয়ান তাহলে উভয় পক্ষে ডি ডি আই ওয়ান নিচ্ছি তাই ডি ডি আই ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ানকে ডিফেন্সিয়েশন কনস্ট্যান্টকে ডিফেন্সিয়েশন করলে আমরা জানি জিরো হয় তাহলে এটাকে ডিফেন্সিয়েশন করলে আমাদের আসে দেখুন তাহলে আই ওয়ানের রেসপেক্টে ডিফেন্সিয়েশন করতে তাহলে আই ওয়ান ছাড়া বাদ বাকি যা আছে সব কনস্ট্যান্ট তার মানে মাইনাস আরও ওয়ান আরও ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান কস থ্রিটা ওয়ান তাই না এবার আসুন এই আই ওয়ান ছাড়া বাদ বাকি সব হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে সেইটা সামনে চলে গেল তাহলে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে আমাদের পিসি ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান কস থ্রিটা ওয়ান আর আই ওয়ানের পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিডি ডিডি এক্স অফ এক্স ইনভার্স ওয়ান লাইক তাহলে পাওয়ারটা সামনে চলে যাবে তাহলে মাইনাস ওয়ান সামনে আসলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে আর আই ওয়ানের পাওয়ার হয়ে যায় মাইনাস টু তার মানে আই ওয়ানটা নিচে চলে আসে তাহলে আই ওয়ানটাকে আমরা লাইক এখানে দিয়ে দিতে পারি আই ওয়ানের পাওয়ার স্কোয়ার জাস্ট কিছুই না ডিফারেন্সিয়েশন করে দিলাম এখন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কন্ডিশন অনুযায়ী এই যে প্রথম যে ডিফারেন্সিয়েশনটা করা হয়েছে এটার রেজাল্টটা আমরা জানি যে শূন্য আসে একদম সিম্পল তাহলে শূন্য ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস আর ওয়ান বাই ভি ওয়ান কস্তিটা ওয়ান প্লাস পিসি ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান স্কোয়ার পিসিতে কিন্তু কোল লস আবার কভার লস মনে করেন না ওইটা এটা কিন্তু কোল লস ভি ওয়ান কস্তিটা ওয়ান তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা একটা কাজ করতে পারি এখন এই মাইনাসটাকে ওই সাইডে পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে দেখুন আমি এই লাইন থেকে আমি এটাকে করতেছি জাস্ট এখানে একটা মাঝখানে ইকুয়াল দিয়ে দিচ্ছি মাঝখানে একটা ইকুয়াল দিয়ে দিলাম আর এই মাইনাসটা অবশ্যই উঠে যাবে আর এই শূন্য এগুলো কোনো কিছু থাকবে না তাহলে এখন দেখুন তো আমাদের ভি ওয়ান কস থ্রিটা ওয়ান উবাই সাইড থেকে কাটা ভি ওয়ান ভি ওয়ান কাটা কস এটা থ্রিটা ওয়ান ছিল অ্যাকচুয়ালি কস থ্রিটা ওয়ান কস থ্রিটা ওয়ান কাটা তাহলে এখন দেখুন তো আই ওয়ান স্কোয়ার এটা তো আরও ওয়ান অ্যাকচুয়ালি তাহলে পিসি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত আসতেছে আই ওয়ান স্কোয়ার আরও ওয়ান দেখুন দেখুন ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি কন্ডিশন তো এটাই যেহেতু আমি শূন্য ধরছি তাহলে আই ওয়ান স্কোয়ার আরও ওয়ান দ্যাট মিন্স কপাল আই ওয়ান স্কোয়ার আরও ওয়ান মানে আমরা কিন্তু আগেই ধরেছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের কপাল লস এটা হচ্ছে আমাদের কোল লস অর্থাৎ পি সি আমি এখান থেকে আমি লিখতে পারি পি সি কোল লস ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কপাল লস তো এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন আমাদের কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য এটা আমার আমাদের লাগবে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ